。第十二题，加恩欲将一个五十公斤重的圆柱推上楼梯，如图，楼梯的台阶高度有二十公分，球的直径一公尺。假设不考虑任何摩擦力，以哪一种方法最省力？要推上来的时候，这个重力呢，在这边一个支点。它有一个抗力的力矩，所以我施的力矩要恰等于抗力的力矩，它才能够使它转上来。那么我们现在的抗力的力矩是一样的，所以呢，施力的力矩也是一样的。但是力矩呢是力臂乘以力，那我希望要省力的话，那我的力臂呢就要比较大，所以谁的力臂最大，谁就会最省力。那么力臂呢就是支点到力线的垂直距离，那这个是支点 ，F 一的力线在这里，所以它的力臂呢就是半径。F 2的力臂呢，力线呢是在这里，它的力臂呢是这一段，那么也就是我们的半径还要少掉20公分。F 3的力线在这里，支点到力线的垂直距离呢是直径，所以 F 3的力臂是直径。F 4的力线在这里，它的支点到力线呢是它的直径还要少掉这个20公分，所以 F 1的力臂是半径 ，F 2的力臂是半径少20公分。F 3的力臂是直径 ，F 4的力臂呢是直径少掉20公分，因此我们可以知道 F 3的力臂会最大，所以它应该会最省力。所以十二题问我们说，以哪一种方法是最省力？我们答案选的是 C，F 3